Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üstüm başımı düzeltiyorum çünkü yeni işten geldim. Üzerimi bile değiştirmeden dedim ki hazır çocuklar da yok evde. Ses yok. Sakin sakin oturma odamın videosunu çekeyim. Ee, video esnasında zaten neyi nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şimdiden keyifli seyirler. <gülüyor> Benim tadilat esnasında en zorlandığım odaya geldik. Bir oda düşünün. Kocaman. Aşağı yukarı 50 metrekare burası. Bu oturma odam benim. Fakat üç tarafı pencerelerle kaplı. Bu beni o kadar çok zorladı ki vitrini nereye koyacağım? Televizyon ünitesini nereye koyacağım? Koltukları ne şekilde koymalıyım? Nasıl yaparsam nasıl doğru olur gibi. Öncelikle pencere sorununu çözmeye çalıştım. Şu vitrinimin arkasında bir tane daha pencere vardı küçük. Onu tamamıyla kapattırdım. Oraya duvar ördürdüm ve vitrinimi duvara monte ettirdim. Daha sonrasında ise odayı işte nasıl dizayn edeceğimi karar verdikten sonra odayı bölerek bütün ihtiyaçlarımı giderecek şekilde döşemeye karar verdim. Yine kocaman odada sadece iki tane prizim vardı. Buraya aşağı yukarı 10 tane, 12 tane priz koydurdum. Şu yemek masasının üzerinde olan aydınlatıcı yoktu. Şuradan elektrikçiye e, tesisat döşetip yemek masamın üzerine de bu aydınlatıcıyı koydurdum. Aydınlatıcı demişken şu iki tavan aydınlatmasını görüyorsunuz. Bunların bir tanesi sağ taraftaydı, birisi sol taraftaydı. Görüntü olarak oldukça kötüydü. Onları da yine metreyle, bunların hepsini santim santim metreyle kendim yerlerini belirleyip işte ustalarıma yaptırdım. Onların işlerini aslında çok çok kolaylaştırdım. Öncesinde işte kalabalıktan sıkılan ya da televizyon seyretmek istemeyen Çocuklarım ya da ben ya da misafirlerim. Misafirlerim çok yapıyor burayı bunu çünkü orada bir priz var. Cep telefonu takıyorlar. Hemen şu 
yalnız kalma bölümünü yaptım. Burada kitap okuyabiliyoruz. Burada işte biraz ortamdan uzaklaşmak istediğimiz zaman burada oturuyoruz. Genelde Ceren'in kullandığı bölüm burası. Burası da malum güzel sohbetlerin edildiği, televizyonun izlendiği, uzandığımız, zaman zaman hatta kahvaltı bile yaptığımız bizim oturma bölümümüz. Tabi herkesin bir köşesi var. <gülüyor> Elbette miniğimin de bir köşesi olacaktı. Biz televizyon seyrederken Zara burada oyuncaklarını oynuyor. Zamanının büyük bir bölümünü eğer evdeyse burada geçiriyor. Dolayısıyla Zara büyüyene kadar bu oyuncak bölümümüz bu şekilde kalmaya devam edecek. Daha sonrasında farklı fikirlerim var. Onları da yaptığım zaman sizlerle paylaşırım. Daha çok evimde İskandinav ağırlıklı bir bir dekorasyon tercih ettim. Çünkü bu tarzı gerçekten çok beğeniyorum. Benimle fazlasıyla bağdaşıyor. Soğuk görünüyor ama aslında içinde sıcacık. Yani karakter olarak ben böyle bir insanım. <gülüyor> Dolayısıyla evimde bol bol ahşap, hasır, İskandinav ürünleri görmeniz mümkün. Fakat zor bir tercih. Çünkü her şeyi alıp her şeyi evinizde kullanamıyorsunuz. Bir de bu odamda hiçbir şey takım değil. Hepsi farklı yerlerden alınma. Hepsi gerçekten kendi çapında farklı aksesuarlar, farklı mobilyalar. Ben çok da böyle takım takım olsun sevmiyorum. Size birazcık da neyi nereden aldığımı anlatmak istiyorum. Eminim ki merak ediyorsunuz. Ben köşeli koltukların yani L koltukların daha derli toplu olduğunu düşündüğüm için ve oda da büyük olduğu için böyle bir koltuk kullanmaya karar verdim. Şöyle gösteriyorum. Evet bunu Doğu Garajı'ndan, Antalya Doğu Garajı'nda bir mobilyacıya özel yaptırdım. Çünkü ebat olarak oldukça büyük olması gerekiyordu. Aslında koltuğumun rengi gri. Fakat ben, evde çocuklar var malum, beyaz koltuğu her zaman çok sevdiğim için beyaz bir kılıf diktirdim. Aynı zamanda bir tane de gri bir kılıf diktirdim. Bunları da dönüşümlü olarak kullanıyorum. Böylelikle koltuklarımı korumuş oluyorum. Eve ilk defa gelenler eğer koltuklarım beyazsa beyaz olduğunu ya da gri ise gri olduğunu düşünüyor. Ama bu kılıflar gerçekten çok kullanışlı. Hepinize tavsiye ederim. Bunu özellikle makinede, makineye atabiliyorum. 60 dereceye kadar yıkayabiliyorum. Leke, e, leke açıcı, leke çıkarıcı da kullanabiliyorum. Dolayısıyla takıp çıkarması da oldukça basit. Böyle bir kılıfı siz de diktirebilirsiniz. Eğer koltuklarınız eskiyse hiç yenilemeyi düşünmeyin. Direkt böyle kılıflar diktirerek koltuklarınıza yeni bir hava verebilirsiniz. Terzim eve geldi. Nasıl yaptığını da anlatayım. Öncelikle ne kadar kumaş kullanacağımı belirtti. Ben de gidip kumaş seçimini kendim yaptım. Daha sonra da provalı bir şekilde kesimini burada yapıp dikti. Yastıklarım yine Ikea'nın. Ben burada bu şekilde bir sehpa tercih ettim. Çok sıradan, çok da ucuz bir sehpaydı. Bunu da Ikea'dan aldım. Ben böyle gösterişi çok güzel ama yeni moda olan sehpalar biliyorsunuz yere çok yakın. Kullanmayacağım hiçbir şey evime sokmuyorum, almıyorum. Bu sehpada biz zaman zaman kahvaltımızı dahi yapabiliyoruz. Ya da televizyonun karşısında atıştırmalıklarımızı yiyebiliyoruz. Masa şeklinde de kullanabiliyorum. Dolayısıyla böyle bir sehpa tercih ettim. Bu da yine Ikea'dan oldukça fiyat olarak uygun bir sehpaydı. Bunu da herhangi bir yerden aldım bunu hatırlamıyorum. Fakat şu minnoşları bunları Almanya'dan almıştım tatile gittiğimde. Yine fincanlarım, fincanım ve çaydanlığım da Almanya'nın. Halım, bu büyük gelip mutfak, mutfakta da yolluk olarak kullandığım kilimim de yine Ikea'nın. Tekrar hatırlatmış olayım. Simitçi sehpam Evmanya'dan. Çok tatlama değil mi? Yani tepsiyi ayrı kullanabiliyorsunuz. Zaman zaman sıkılınca kapatıyorum. Sadece tepsiyi kullanıyorum. Bazen de... Bu da burada böyle ihtiyacımı gördü şu anda. Burada kullanıyorum. Hemen üzerindeki bu kütük mumluklarda çiğ bunun. 
çiçekliyim Ikea'nın. Hemen şu alttaki şaraplık aslında bu. Minik sandık. Ben de böyle dekoratif amaçla koydum. O da benim Almanya'da çiçek dükkanı işletmiştim 2 yıl kadar. O da oradan, kendi dükkanımdan. Bu çiçekler farklı farklı yerlerden. Ama genellikle Ikea. Evde yeşillik güzeldir. Fenerlerim. Bunlar Ferforje. Bunları da yine Bauhaus'tan aldım. Hemen şöyle dönüyorum. Bu hasır sepetimde. Bu da İskandinav bir sepet. Bu da Ikea'nın. Yine geçelim. <gülüyor> Bu da yine Instagram'da bir sayfada yaptırdım bunu. Bunlara da bayılıyorum. Bunlar son dönemde çok e, in oldu. Yani çok moda oldu. Yine pencere ünü aksesuarı. Bu yıldızlar yurt dışından. Bu çiçeğim de yargıcının da yargıcıdan aldım. Evi dekor ederken perdede de sıkıntı çektim. En son bu şekilde yapmaya karar verdim. İşte hasırlarla odaya biraz daha sıcaklık katmak amacıyla. Ve bu şekilde bunları da Ikea'dan aldım bu beyaz perdelerimi. İsmi aklıma gelmiyor iyi mi? Her neyse siz anladınız beni. Hasır olan perdelerim de storelarım da. Onlar da e, Bauhaus'tan yine. Bunsamı da yine ağaç tercih ettim. Bu yemek masamı ve sandalyelerimi Antalya Zemin Home'dan aldım. Ama aynısını Mudo'da bulabilirsiniz. Ben çok severek almıştım. Aynı zamanda masamı koruyabilmek için malum ağacın yıpranmasını istemedim. Üzerine temperli cam kestirip hem temizlenmesini daha kolay hale getirdim hem de ağacımı kurmuş oldum, masamı kurmuş oldum. Hepsim de yine Mudo'dan. Üzerindeki çiçekler gerçek değil. Bunlar imitasyon. Birçoğu Mudo'dan, Chibo'dan karışık. İşte denk geldikçe almıştım, rast geldikçe. Bu mumluğum da Almanya'dan. Alman bir arkadaşımın hediyesi. Bu yeni geldi. <gülüyor> Çok beğendim ben de. Bu aydınlatmam oldukça eski. 1990'lı yıllara ait bir aydınlatma. Helojendi. 500 volt, voltluk ışık veriyordu ve elektrik sarfiyatı çok fazlaydı. Onun ben başlığını söktürüp e, normal bir led taktırdım. Yine buradaki home yazısı Portland'ın. Ikea'nın bir yıldızlı aydınlatması ve hemen altta da yine Ikea'dan aldığım bir aydınlatma var pencerede. Bunlar bana o kadar böyle sıcak geliyor ki çok seviyorum pencere önünde özellikle aydınlatmaları. Yine tavan aydınlatmalarımın hepsi Bauhaus'tan. Bu da Ferforje. Çok güzel bir yapısı var. Lambanın biri patladı çıkardım onu. Almam gerekiyor. Büyük bir aşk yaşayarak aldığım yeşil dolabım. Bu dolabı çok severek aldım. Bu da yine Mudo konseptin. Tamamen ağaç. İçini açtığım zaman o ağaç kokusu. Gerçekten bayılıyorum. Bu mumluğum komşumun e, akvaryumuydu. Bana hediye getirmişti. Ya balıklarım vardı o dönemde. Balıklar ölünce atmaya da kıyamadım. Hemen böyle e, su geçirmeyen bir folyo ile kapladım. İçerisine mumlarımı koydum. Böyle mumluk olarak kullanıyorum. Mudo'dan aldığım bir ne kafası? Muhtemelen oğlak kafası. Bu ikili mumluklar ya da vazo diyelim. Bunları Migros'tan almıştım. Hemen yanındaki bunu göstermek istiyorum size. Bunu da kemerde bir bahçeden topladığım dalları kuruttum. Daha sonra onları bu şekilde ışıklandırdım. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Evim aldığım tüm mobilyalarım, tüm aksesuarlarımı gerçekten beğenerek ve severek aldım. Bu vitrinin Mudo'nun hakiki ağaç. Zaten bu odaya girdiğiniz zaman ya da evdiğiniz, eve girdiğiniz zaman ağaç kokusunu direkt alabiliyorsunuz. Vitrinin üzerinde gördüğünüz bu sepet, <gülüyor> bu aslında Almanya'da işte Almanların içerisine meyve koyarak sattıkları sepet. Onu aldım oraya koydum, çok hoşuma gitti. 
B harfi var ya orada gördüğünüz. Büşra'nın B'si. Büyük kızımın ismi. Onu da herhangi bir yerden almıştım. Hatırlamıyorum. Yalnız şu aydınlatma ışık zinciri. O Chibo'nun. Çelengi kendim yapmıştım. Bahar döneminde sarmaşıklar henüz yeşilken kurutup boyadım ve aynı zamanda ışıklandırdım. Mevsimi geldiği zaman bu çelengin yapımını size de gösterebilirim. Bu giyim hediye geldi. Onun nereden olduğunu tabii ki bilemiyorum dolayısıyla. Yine yerden aydınlatmam Ikea'nın. Bu tekli berjer de Ikea'nın. Pufum Instagram'da bir sayfadan almıştım. Dilerseniz açıklama bölümüne yazabilirim. Yine bu mumluğum, mudonun. Hemen o vintage eski tme sehpam yine Instagram'da bir sayfadan almıştım. Kızağım, Alman arkadaşımın hediyesi. Hemen yanındaki sulama, e, sulama için ismini bilmiyorum. O da yine Ikea'nın. Yaşam alanınızdan çıkılan bir tane, bir tane daha balkonum var ama onu daha sonra böyle 3 üç balkonumun üçünü bir anda göstermek istiyorum size. Ayrı bir video çekeyim. Çünkü bu video gerçekten çok uzun oldu. Berjerim e, Chibo'nun. Yine üzerindeki yastığım Chibo'dan. Şu görmüş olduğunuz koyun postu. Bu da Ikea'dan. Meşhur koyun postu var ya bu da o. Evet şöminem elektrikli bir şömine. Isıtabiliyorsunuz fakat ben kesinlikle tercih etmiyorum çünkü yakıtı çok fazla, elektrik sarfiyatı çok fazla. Dekor amaçlı kullanıyorum ben. Aynam yine Bauhaus'tandı. Üzerindeki ağacı da yine kemerde, e, kenarda bir yerde buldum işte aldım böyle. Kuru bir daldı ona yıldızlar astım. Yıldız figürlerini çok seviyorum bu arada. Aynı zamanda onu da ışıklandırdım. Hemen üzerindeki bu mumluğum da Porlant'ın. Relax yazısını da Instagram'dan bir sayfadan almıştım. Fakat sayfa kapandı. Şu tel sepetim yine yurt dışından. Bunun üzerine ben içerisine işte çam kozalakları koydum dekorasyonum tamamlayabilmek için. Yine ışıklı aydınlatma yıldızım var. Bunu da metrodan almıştım. Hemen geçiyorum geyiklerime. Geyikler de yine Mudo Concept. Bu figürü biliyorsunuz. Bu da Ikea'nın meşhur figürü. Evet, Instagram'da çok fazla sorulanlardan bir tanesi de bu sallanan sandalyem. Bu da vivense.com'dan alabilirsiniz. Yine üzerindeki battaniye ve yastık yurt dışından almıştım. Hemen şu kilime geleyim. Bunları da çok fazla soruyorsunuz. Ee, soranlar oluyor. Bu da Koçtaş'ın. Koçtaş'tan almıştım bunu. Uzun süre televizyon ünitesi aradım. Tadilat sırasında. Ve hiçbir şekilde kafama göre... E, ünite bulamadım. Ben de kendim yaptırmaya karar verdim. Bunların işte istediğim ölçüde çizimini yapıp marangozuma yaptırdım. Daha sonra da porselen bebeklerim için bir yıl kadar önce de bu vitrini yaptırdım. Yine aynı yere yaptırdım. Uyum sağlamaları için. Bence böyle çok daha kullanışlı oldu. Dolapların içerisi oldukça güzel bir depolama alanı oldu. Hazır değinmişken size bebeklerimi göstereyim. Bu bebekleri ben çok çok seviyorum. Çok tatlılar. Hepsinin ismi var. Genelde yurt dışından aldıklarım. Bu kuzenim Diren'in hediyesi. Çok sevdiğim bildiği için bana porselen bebek almıştı. Yine Almanya'dan. Şunların yüzlerinin güzelliğine bakar mısınız? Bazıları korkuyor bunlardan. <gülüyor> ya bu porselen değil. Ama çok sevdiğim için onu. Lüle lüle saçlı. Burada böyle bana bakıyor. Bu gerçek bir koleksiyon bebeği. Sanırım dünya üzerine 700 tane üretildi. <gülüyor> Chucky. Bunlar da aşık bebekler. 
Burada da yine porselen karışık. Burada bir Ariel bebeğimiz var. Kocaman hasır aydınlatmam. Evet bunda bir hikayesi var. Bu sepeti ben Chibo'dan aldım. Bir tane de evde işte masa üstü aydınlatma vardı, bozuktu. Onu da içerisine koydum. Bunun ambiyansına bayılıyorum. Özellikle geceleri. Yani kendim yapmış oldum. Ikea'nın yine bir çiçeği. Hemen şöyle geliyorum. Bunlar da yine ahşap kutucuklar. Bunları Zara Home'dan aldım. İçerisindeki melekler de yurt dışından. Oradan almıştım. Melekleri çok seviyorum. Yine Instagram'da bir e, sayfadan almıştım bu siyah mumlu geyikleri. Bu geyiğim de Alman bir arkadaşımın yine hediyesi. Kendisi marangoz. Bunu e, kiraz ağacından yaptı. Onun birçok ürünü var evimde. Yine bu mumluk evlerim. Tepe Home'un. Tepe Home'dan almıştım bunları. Böyle bu da Paşa Bahçe'nin. Bu da Madam Coco'dan. Yine çok sevdiğim sepetlerim Boyner Evde'den. Bu ışık zincirlerini ben çok seviyorum. Bunları çok severek kullanıyorum. Bunlar eve masalımsı böyle bir atmosfer veriyor bence. Hemen zaten şurada perdemin üzerinde de var. Bunlardan evimde bol bol görmenizin görmeniz mümkün. Çünkü çok seviyorum. Bu konsolü almak için dört defa gittim Mudo Konsept'e. En sonunda satıcı dedi ki ya Filiz Hanım artık bunu biz size verelim. <gülüyor> Gerçekten aşık olmuştum ona. Onu da çok severek aldım. İyi ki de almışım. Çok severek aldığım bu Ferforje saatim. Yine Bauhaus'un Hemen üzerindeki aydınlatmayı göstereyim. Bu da yine Ikea. Buna bayılıyorum. Çok severek almıştım bunu da. Bu da Zara Home'dan. Yine Hasır Sepet. Bu da Almanya'dan Alman arkadaşım hediye etti. Üzerindeki çiçek. Deve tabanı mıydı bu? <gülüyor> bu da Almanya'daki Ikea'dan almıştım. Geyikli Panom. Instagram'da bir sayfadan aldım. Bunu da etiketleyebilirim dilerseniz. Bu gerçek kürk. Hayvan katliamına hayır diyoruz. Ee, bu 50 beden falandı. Ev sahibim, Almanya'daki Alman ev sahibim bana hediye etti. Ben de onu tabii ki kendi vücudu ölçülerime yaptırıp sokakta giymektense işte kollarını şaraplık yaptım. Bedenini de yatak örtüsü yaptım. Ne diyoruz? Hayvan katliamına hayır almıyoruz. Kürk almıyoruz. Yine öğretmenimizin bir hediyesi bana. Oğlak Burcu'nun e, figürü. Bu bir oğlak kadını. Dilerseniz size birazcık da böyle dolapların içini göstereyim. Televizyon ünitesinin altlarında neler var? Gördüğünüz üzere peçetelerim, e, runnerlarım, Yastık kılıflarım hepsi böyle konmarı usulü. Ben çekmecelerin içerisine, dolapların içerisine, evin dışından daha çok önem veriyorum. Her şeyim düzenli olmak zorunda. Yoksa bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Burada da yine masa örtülerim var. Hemen şöyle açalım. Burada neler var? Burada da işte elektronik aletler var. Çocukların oyunları var. PlayStation oyunları. Burası Zara'nın bölümü. Bu şekilde. Burada Amerikan servislerim var. Hemen burayı açalım. Yine Amerikan servislerim. Ve son dolabımızı da açalım. Burada Kur'an-ı Kerimlerim var. Yine CD'lerimiz var. Bir de vitrini göstereyim size. Gördüğünüz üzere inanılmaz güzel bir depolama alanı. Birçok daha nadir kullandığım porselenlerim, işte kadehlerim burada vitrinimde. Daha sık kullandıklarım da mutfakta. 
Ben böyle biraz gelişik güzel düşüyorum. Biraz farklı bir dizaynım var zannedersem. Ama aradığımı, önemli olan aradığım, aradığım şeyi hemen elimin altında bulabilmek. Bu gerçekten oldukça uzun bir video olacak. Burada da yine böyle işte çiçekçi bıçaklarım, makaslarım, çiğbo'dan almıştım. Bunlar da gerçek taşlar, amatist, karıştık kristal var. Bunların olumlu enerji verdiğini duymuştum, Almanya'dan almıştım. Yine mektup geldiği zaman ki artık eskisi gibi mektup gelmiyor biliyorsunuz onu kesmek için. Bu da çiçekçilikte kullandığım bir şeydi. Bu Almanya'daki çiçek dükkanımdan. Başka neler varmış? Dürbünüm var. <gülüyor> Hops. Böyle bir dürbün. Bunu da kapatıyoruz. Bir de en altı açalım. Ha, burada neler varmış? Burada da yine tabaklar. Ee, bahar mevsimine ait aksesuarlar burada. Böyle görüyorsunuz. Gelelim bu dolabın içerisine. Yine bir yığın aksesuar. Umarım düzgün görüntüleyebiliyorumdur. Fincanlarım. En altta da böyle aile albümlerimiz var. Hmm, dolap açınca gelen ağaç kokusu muhteşem. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım e, beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Umarım size güzel fikirler sunabilmişimdir. Evet, videonun devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.